পুরোটা ভিডিও যদি আপনারা না দেখেন তাহলে অনেক কিছু মিস করে ফেলবেন মালয়েশিয়া গ্রামে এত সুন্দর একটা খামার সেই খামারের প্রতিটা দৃশ্য অপূর্ব আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন আমার চ্যানেলে আরও কয়টা ভিডিও দেওয়া আছে আমি আমার এই ভিডিওর নিচে ডিসক্রিপশন বক্সে সেই লিঙ্কগুলো দিয়ে দেব আপনারা যদি দেখে না থাকেন তাহলে দেখে নিতে পারেন খুবই খুবই সৌন্দর্য এটা একটা খামার টিনা আপুদের খামার সেই খামার আমার খুবই পছন্দের একটা জায়গা আমি যখনই সময় করতে পারি বা সুযোগ পেয়ে যাই তখনই এই টিনাপুদের খামারে চলে আসে আপনারা দেখে বুঝতে পারবেন কতটা সৌন্দর্য আসসালামু আলাইকুম আশা করছি সবাই ভালো আছেন আজকে আমি আবারও আপনাদেরকে সাথে নিয়ে চলে এসছি টিনাপুদের খামারে পাশে থেকে একটা লাইক দিয়ে পুরোটা ভিডিও দেখে নেবেন ভালো লাগবে আপনাদের কাছে এটা আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি অসম্ভব সুন্দর একটা ভিডিও আমি আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করতে যাচ্ছি আমরা চলে এসছি আপুদের ফার্মে আর ফার্মে এসে ফার্ম হাউসে ঢুকে পড়লাম কারণ এখানে টিনা আপু আছেন উনি রান্না করছিলেন আপুদের ফার্মের চিকেন দিয়ে আপু চিকেন রোস্টটা রান্না করছিলেন অনেক বড় একটা আয়োজন করেছেন আমরা অনেক ফ্রেন্ডসরা ফ্যামিলি সহ এখানে গিয়েছিলাম তাহলে আমার পাশে থেকেই দেখতে থাকুন আপু রান্নাটা করে নিচ্ছে আপুর ফার্মে চিকেন দিয়ে অনেক মজার রোস্ট রান্না করছেন আপনারা দেখতে থাকুন আপু রান্নাটা করে নিচ্ছে আর এখানে আমরা অনেক গল্প করছিলাম ভিডিওটা ভালো লাগলে প্লিজ একটা লাইক দিয়ে দেবেন কমেন্টস করবেন আর খুব বেশি ভালো লাগলে মালয়েশিয়ার ফার্মের আমাদের এই পিকনিকের বা গেট টুগেদারের আয়োজনটা বেশি বেশি করে শেয়ার করে দেবেন এই দিকে আপুদের ফার্মের পেয়ারা গাছ থেকে পেয়ারা পেরে আনা হয়েছে তারপর পেয়ারা কেটে লবণ মরিচ দিয়ে খাওয়ার জন্য রেডি করা হলো আসলে অনেক মজার সময়টা কাটিয়েছিলাম এখন আবারও মনে হলে ইচ্ছে করে আবারও ছুটে যায় ইনশাল্লাহ আবারও এইভাবে আমরা আরও বেশি মজা করব তো সুরবি আপু পেয়ারাগুলো নিয়ে এসছে বাইরে সবাইকে দেওয়ার জন্য তো এখানে সবাই পেয়ারা খেয়ে নিচ্ছে আর এই সময়টাতে পেয়ারাটা অমৃতর মতো লেগেছে বাইরে ছিল গরম আর সবাই একসাথে মিলে অনেক এনজয় করছিলাম এই দিকে এক ভাই মাছ ধরছিলেন উনি অনেক ভালো মাছ ধরতে জানেন আমরা অনেক এনজয় করছিলাম মাছ ধরা দেখে আপনারাও আমাদের সাথে এনজয় করতে থাকুন মাশাল্লাহ ভাইয়া আরো ধরতে থাকেন খালি দেখতেই থাকে আমি 
আপুদের এই লেবু গাছটা লেবুগুলো খেতে অনেক বেশি মজার মজার বলতে কি ফ্রেশ জিনিস সবই খেতে ভালো লাগে মজা লাগে আর এই লেবুর স্মেলটা খুবই সুন্দর তাই কিছু লেবু পাড়া হচ্ছিল এখানে খাবারের জন্য যেহেতু আমরা অনেকেই আপুর ফার্মে গিয়েছি ফার্মে যেহেতু গিয়েছি ওখান থেকে ফ্রেশ সবজি আনবো এটা তো এটা তো আর বলার কিছু নেই সবজি তো আনতেই হবে যে যেভাবে পারে যতটুকু করে নিতে পারে ওইভাবেই সবজিগুলো নেওয়া হচ্ছে একজন একজন করে মেপে মেপে সবজিগুলো নেওয়া হচ্ছে আর ওনাদের সবজি কি আর বলবো অনেক মিষ্টি মিষ্টি লাগে খেতে কারণ এখানের যে পানিতে এই সবজিগুলো হয় ওটাও হলো মিষ্টি পানি তার মানে আমি বলতে চাচ্ছি এটা হলো ঝর্ণার পানিতে এই সবজিগুলো চাষাবাদ করা হয় তাই হয়তো বা এতটা মজার হয় সবজিগুলো খেতে সবাই যে যার মতো যার যে ধরনের সবজি লাগবে সেই সবজিগুলো আপুদের যে হেল্প করে ভাইগুলো আছেন ওনারা এনে দিচ্ছেন ওনাদেরকে আমরা বলে দিচ্ছি আমাদের এই এই লাগবে ওনারা সেই অনুযায়ী সবজিগুলো এনে দিচ্ছিলেন কি যে মজা করেছে কত যে ভালো লেগেছে আর কি বলবো বিদেশের মাটিতে এইভাবে যে গ্রামের পরিবেশ তারপর আবার গাছ থেকে পেরে নেওয়া সবজি তার তুলনায় হয় না আমি এখন যে সবজিটা পাচ্ছি ওটা হলো এক ধরনের শিম জাতীয় এখানে এই সবজিটা মালয়েশিয়ান মালেরা ওনারা এই সবজিটা কাঁচা খেয়ে থাকেন সালাদের মতো আমরা যেভাবে শশা খায় খাই সালাদে ঠিক সেইভাবে ওনারা এই যে সিমটা আছেন এটা সুন্দর করে পরিষ্কার করে তারপরে কাঁচাই ভাতের সাথে খেয়ে নেন আবার এটা ভাজি করে খেলেও অনেক মজা লাগে সিমের মতো লাগে কিছুটা টেস্ট এইখানে আপনারা লাউ শাক দেখতে পাচ্ছেন এটা আপুদের ফার্মে যে ভাইগুলো হেল্প করেন ওনারা লাউ শাক নিয়ে এসছেন তো এই লাউ শাক আমার খুবই পছন্দের শুধু আমার নয় এখানে যে আপুরা গিয়েছিলেন যারা এসছিলেন সবারই পছন্দের তাই অনেক লাউ শাক আনা হয়েছে আর আমরা যে কয়টা ফ্যামিলি গিয়েছি সবাই এখান থেকে লাউ শাক নিয়ে নিচ্ছিল মেপে মেপে দেখতে খুবই ভালো লাগছিল আসলে এই স্মৃতিগুলো অনেক মধুর স্মৃতি এগুলো ভুলার নয় চীনা আপু আর ভাইয়াকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ এত মজার সবজি আমাদেরকে দেওয়ার জন্য আসলে ওনাদের ফার্মের সবজিগুলো খুবই মজার মিষ্টি মিষ্টি আমি আগেও বলেছি এগুলো ঝর্ণার পানিতে চাষ করা হয় তাই হয়তো এত মজার শাগের মধ্যে আমার সবচেয়ে পছন্দের শাক হলো কচু শাক আমি ছোটবেলা থেকে কচু শাক অনেক বেশি পছন্দ করতাম আর আমাদের মালয়েশিয়াতে কচু শাকের স্ট্যাম্পগুলো কিনতে পাওয়া যায় আর পাতাগুলো আমি খুব একটা দেখি না যেখানে পাই আমি নিয়ে আসি আপুদের ফার্মে আছে তাই আমি যখনই আসি আপুদেরকে আপুদেরকে বলে রেখেছিলাম কচু শাক দেওয়ার জন্য তো এবার আমি কচু শাক পেয়ে গেলাম আলহামদুলিল্লাহ আমি অনেক হ্যাপি ওই দিকে সবজিগুলো সব রেডি করে রাখা হচ্ছে আর এদিকে আমরা চলে আসলাম ফটো সেশন চলছে এখানে সবাই ছবি তুলছে সামনে কয়েকটা ক্যামেরা ছিল তাই আমরা ভাবছিলাম কোন দিকে কোন ক্যামেরার দিকে আমরা তাকাবো এই বলে আমরা হাসাহাসি করছিলাম আমরা সবাই মিলে 
আপুদের ফার্মে গেট টুগেদার বলেন অথবা ঈদ পূর্ণমিলানে বলেন অথবা সবাই মিলে গ্রামের খামারে পিকনিক বলেন আমাদের উদ্দেশ্য ছিল একটাই যা হলো আমরা সবাই মিলে একসাথে আনন্দ করব সুন্দর সময় কাটাব সবার সাথে সবাই শুভেচ্ছা বিনিময় করব সবার সাথে সবাই মন খুলে আড্ডা দেব এটাই ছিল আমাদের মূল উদ্দেশ্য অনেকগুলো হয়েছে অনেকগুলো দুইটা তো ইয়ে আছে এই যে দুইটা দেখছেন জানি না এই হলো আপুদের ফার্ম হাউস খুব সুন্দর পরিপাটি করা এই ফার্ম হাউসটা এখানে আপুদের ফার্মে যে ভাইরা হেল্প করেন ওনারা এখানে থাকেন আর আপুরা এসে এখানে বাচ্চাদের নিয়ে সময় কাটান খুবই সুন্দর জায়গাটা আপনারা দেখেই হয়তো বুঝতে পারছেন আমার আর বেশি করে বলার আমি মনে করছি কোনো প্রয়োজন নেই খুবই সুন্দর জায়গা আর এখানে আসার আরও একটা উদ্দেশ্য হলো ফ্রেশ ভেজিটেবলস নেয়া এখানে সুন্দর পরিবেশে পুকুরে মাছ ধরা আসলে ভাষায় প্রকাশ করার মতো না এখানের আনন্দটা এখানে এসেই উপভোগ করতে হবে বলে হয়তো আপনাদের বোঝাতে পারবো না তাছাড়া আমার গ্রামের পরিবেশ খুব খুব বেশি ভালো লাগে আমি এইখানে যত কিছু অ্যাক্টিভিটিস আছে সব কিছুই আমার অনেক পছন্দের তাই আমি ছুটে আসি এত দূরে কোয়ালালামপুর থেকে এইখানে আপুদের ফার্মটা বেশ খানিকটা দূরে তারপরেও চলে আসি ভালো লাগে বলে তাই না যেহেতু আমরা কয়েকটা ফ্যামিলি গিয়েছি তাই সবাই যার যার মতো পছন্দের ভেজিটেবলসগুলো এখানে মেপে গুছিয়ে নিচ্ছেন এটা একদিকে ভালোই সবাই সবারটা পছন্দ করে যার যার মতো করে নিয়ে নিচ্ছে
এই পাশে আমি কিছুটা ভিডিও করেছি আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য পুরোটা ফার্মের কিছুটা অংশ আপনাদের সাথে এখন আমি শেয়ার করছি এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মিডেলে হলো সবজির বাগান তার বা পাশেও আছে অনেক বড় বাগান ডান পাশেও আছে অনেক বড় বাগান প্রায় ছয় একর জায়গা জুড়ে এই ফার্মটা এখন আমরা যাচ্ছি যেখানে ছাগল আছে আর মোরগ মুরগি আছে ওইগুলোই দেখার জন্য আপনারা আমাদের পাশেই থাকুন ভালো লাগবে আপনাদের কাছে এখনো যারা নতুন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে তার পাশে থাকা ছোট্ট ঘন্টিটা বাজিয়ে অল নোটিফিকেশন অন করে দেবেন তাতে করে আমি যখনই ভিডিও দেব ভালো লাগা সবগুলো ভিডিও আপনারা তখনই দেখে নিতে পারবেন আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ কাছে কাঁঠাল দেখতে পাচ্ছেন একটা কাঁঠাল পেকেছে সেই কাঁঠালটা যেহেতু একটা কাঁঠাল আর আমরা আছি অনেক তাই কাঁঠালটাকে ভাগাভাগি করা হবে আপনারা কথাগুলো শুনলেই বুঝতে পারবেন প্রতিটা মুহূর্ত আমরা অনেক এনজয় করেছি অনেক তো এনজয় করলাম আমরা অনেক ছোটাছুটি করেছি মাছ ধরা হয়েছে গল্প করেছি ভেজিটেবলস উঠিয়েছি খুব খুব বেশি গল্প করে সুন্দর সময় কাটিয়েছি এখন হলো খাবার সময় সবার পেটে খাবার খিদা ডাক দিয়েছে তাই সবাই ছুটে আসলো আপুর রান্না করা সেই লোভনীয় খাবারগুলো খাওয়ার জন্য আপনারা দেখি বুঝতে পারছেন কতটা লোভনীয় ছিল খাবারগুলো আর এইখানে আপনারা এখন যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হলো আপুর বাগানের সব ধরনের মিক্স একটা ভেজিটেবলস রান্না করা হয়েছিল অসাধারণ স্বাদে আপনারা কিছু ডেজার্ট দেখছেন এগুলো আপু কিছু বানিয়েছেন আর অন্যান্য যে আপুরা এসছেন ওনারা এই মজার মজার লোভনীয় ডেজার্ট গুলো বানিয়ে নিয়ে এসছিলেন ঠিক আছে তুমি বলছো মামা দেখি কিচ্ছু লাগবে না সবাই নিচ্ছে আপনি নেন নেবো নে হ্যাঁ নেবো দেখো তো 
আপনারা আমাদের পাশে থেকে দেখতে থাকুন বাকি টুকু আমরা খাবারটা খেয়ে নেই একটা কাঠাল দেখেছিলেন আমি বলেছিলাম পেকেছে ওই কাঠালটা ভাগ করে রাখা হয়েছে আমরা চারটা ফ্যামিলি নেব আর একটা ফ্যামিলি উনি নেবেন না তাই চারটা ভাগেই ভাগ করা হয়েছে কাঠালটা অনেক মজার ছিল আলহামদুলিল্লাহ আর সবার খাওয়া দাওয়া শেষ করে এখানে বসে গল্প করা হচ্ছিল আমাদের এই মিলন মেলার সময় প্রায় শেষ হয়ে এসছে সবাই বাসায় ফেরার জন্য মোটামুটি রেডি হয়ে যাচ্ছে এদিকে রাতও হয়ে যাচ্ছিল এখন যে মাছগুলো ধরা হলো সেগুলো ভাগ করে নেওয়া হবে তাহলে আপনারা দেখতে থাকুন মাছ ভাগার দৃশ্যগুলো একসাথে করেন বসি নেই তারপরে যে ধরে দিতে পারলাম অনেক আপনারা দেখেছেন মাছ ভাগাভাগির দৃশ্যটা আসলে আমরা খুব এনজয় করেছি ভালো লেগেছে অনেক টিনা আপু আর ভাইয়াকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আবারও জানাচ্ছি আপুরা এত সুন্দর একটা ফার্ম এখানে করেছেন যে জায়গায় আমরা সবাই একত্রিত হয়ে অনেক মজা করতে পারি আনন্দ করতে পারি সবার সাথে সবাই শুভেচ্ছা বিনিময় করতে পারি 
বেশ কিছুদিন পর পর হলেও আবারও দেখা হয়ে যায় আপুর ফার্মে যে খুবই ভালো লাগে আসলে সুন্দর পরিবেশ সুন্দর মনের মানুষদের সাথে সময় কাটানো অনেক বেশি আনন্দের হয় সেই সময়টা হোক না অনেক ছোট বা বড় তাতে কিছু যায় আসে না যতক্ষণ সময়ে আমরা একসাথে কাটিয়েছি অনেক গল্প করে সুন্দর একটা সময় কাটিয়েছি এখন আমরা সবাই বাসার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে দিলাম ভালো থাকবেন সবাই আমার পাশেই থাকবেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম